ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറി ആയിട്ടാണ് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ് മാത്രമല്ല ഇച്ചിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതാ ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കിലോളം ഉള്ള ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാലാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു ചിക്കൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് മുന്ന് ചിക്കൻ്റെ ലെഗ് പീസസ് ഒക്കെ നമുക്കിതാ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം എങ്കിലാണ് മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇത് മിക്കവരും ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു ഇങ്ങനെ പറയാനൊക്കെ മറന്നു പോയിട്ടോ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു ണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അരക്കപ്പോളം ഉള്ള തൈരാണ് ഇത് വലിയ പുളിയില്ലാത്ത തൈരായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അരക്കപ്പ് ചേർത്തത് നിങ്ങളെടുക്കുന്ന തൈര് ഇച്ചിരി പുളി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ കാൽക്കപ്പ് മതി ഇനി അടുത്തത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചെടുത്തത് ചേർക്കാം ദാ ഇത്രയും നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുത ചതച്ചിട്ടുള്ളതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് അര ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതാ നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ്റെ ലെഗ് പീസസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു വരഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ചാലാണ് മസാലൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ അപ്പം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം കേട്ടോ എങ്കിലാണ് ആ ചിക്കനൊക്കെ ചിക്കനിലൊക്കെ മസാല പിടിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നേരം ഞാൻ ഒരു കാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കൈപ്പിടി അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിൻ്റെ കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പോളം ഉള്ള കശുവണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കശുവണ്ടി നമുക്കൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കണം കാരണം കശുവണ്ടിയുടെ പേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ കശുവണ്ടിക്കകത്തോട്ട് നല്ല ചൂട് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റിനകത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുതിർന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാ ഇതും ഞാനിവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ചിക്കൻ്റെ പരിപാടി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതിനായിട്ട് ഇതാ ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇന്ന് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കഷ്ണം പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഏലക്ക നാല് കഷ്ണം ഗ്രാമ്പു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു സ്മെല്ല് റിലീസ് ആവാൻ ആ ഒരു സമയം വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മുഴു ആ മസാലേരെ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള നല്ല ജീരകം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ചിക്കനിൽ തന്നെ ചെ ഓൾറെഡി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടാതെ ഞാൻ ഇവിടെയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താ വെളുത്തുള്ളിയും ഈ ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതായത് എൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാനൊരു നാല് സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസായിട്ടുള്ള സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സവോളയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതുമാത്രമല്ല ഈ ഒരു സവോളയുടെ നിറക്ക് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി സവോള ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തില്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു മസാലയ്ക്ക് അപ്പം നമുക്കിത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ ഈ തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാനും വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മസാല റെഡിയാണ് ഈ മസാലയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് മസാല ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി വേണ്ട ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കയ്യിലോളമുള്ള മസാല ഇതാ ഇത്രയും മസാലകൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഞാനത് പിന്നീട് എന്താന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതാ ഈ മസാലയ്ക്ക് അകത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റോളമായിട്ട് ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തായിരുന്നു മസാലയിൽ എന്നിട്ട് ഇതാ ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നുറുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇതാ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ചെയ്ത പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ പച്ചമുളകൊക്കെ ആ മസാലയിൽ ഒന്ന് പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കാം അതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ വേവാനുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ചിക്കനും ഓരോ പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ ചിക്കൻ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു അടുപ്പിൽ ചിക്കൻ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഇങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ടൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള നല്ല ജീരകം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതോ പേസ്റ്റോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇതാ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് മല്ലിയിലാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കൈപ്പിടിയോളം ഉള്ള മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മല്ലിയിലൊക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു സ്വാദ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് എണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ മല്ലി മല്ലിയില നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എരുവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് കൂട്ടും കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാവേ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഈ ഒരു മല്ലിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു മിനിറ്റോളം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ അര സവോള ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ അരിയുന്ന ആ ഒരു ക്യൂബായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സവോളയും കൂടെ ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഒരു മിനിറ്റോളം സവോള ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ക്യാപ്സിക്കം ദാ ഞാൻ ഒരു ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് അത്ര ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കശുവണ്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളത്തിൽ അതൊന്ന് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതാ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഇട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ വെള്ളം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മാത്രം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് അതൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഞാനിവിടെ സവോളയും അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി നമുക്കൊന്നും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അത് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇതാ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോൾ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെയുള്ള ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള മുളക് പൊടി അത് ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷനലാണ് മുളക് പൊടി വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ മുന്നൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുക ഇതാ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു മസാല ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരും എന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതാ അപ്പം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സവോള തക്കാളിയുടെ ഒരു മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ അപ്പം മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് മുതൽ അര കപ്പ് വരെ നിങ്ങൾ
അങ്ങനെ അതായത് നമ്മുടെ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ക്യാപ്സിക്കം അതുപോലെ സവോളൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വെന്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആ നേരം നമ്മുടെ ചിക്കൻ എന്തായി എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ അങ്ങ് ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ മുഴുവനായിട്ടും ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അല്പം നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം തിൻ്റെയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ചിക്കനകത്ത് ഉപ്പ് ഇച്ചിരി കുറവായതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഒരു മസാല ചേർത്തതിന് ശേഷമാണെങ്കിലും ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രീമി മസാലയാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഞാനപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതൊരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു തവണ അത് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും പ്രത്യേകിച്ച് വിരുന്നുകാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറി അതും നല്ല സ്വാദുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം അ